नमस्कार स्टूडेंट्स मैं सौरभ कुमार गौतम लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ एक बार पुनः आप सभी का टी टी सी एल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के चैप्टर नंबर टू बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के गत वर्षों में बी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट्स अभी आप देख पा रहे हैं सिलेबस के अनुसार बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर चैप्टर को कुल चार भागों में विभक्त किया गया है पहले पार्ट में हमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझाना है जिसमें मुख्यतः चार्ज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट्स इन ए ट्रांजिस्टर और इन पर आधारित सिंपल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है दूसरे पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर तीसरे पार्ट में बिहेवियर ऑफ बीजेटी इन एक्टिव मोड कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन और इसके सब पार्ट हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और हमारा फोर्थ टॉपिक है लो फ्रिक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी तो साथियों अब हम देखेंगे कि इन चार पार्ट्स से किस किस प्रकार के प्रश्न अब तक हमसे पूछे गए हैं और हम उन पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात बीजेटी होता है वो दो प्रकार का होता है पी एन पी और एन पी एन इसी को ध्यान में रखते हुए हमसे कई बार डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए पी एन पी पब्लिक एन पी एन ट्रांजिस्टर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सी एस दो और इसका कुछ भाग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ई ई टू ज़ीरो वन में भी होता है इसीलिए जब उन ब्रांचों में ये प्रश्न पूछे गए तो हमने वहाँ पर अंकित किया हुआ है जैसे सी एस दो हज़ार पंद्रह फिर हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन एन एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वर्क एज एन एम्पलीफायर अर्थात किस प्रकार आवेशवाहक इमीटर से कलेक्टर तक का रास्ता तय करते हैं ये हमसे पूछा जाता है ठीक इसी प्रकार एक्सप्लेन द एम्पलीफिकेशन एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स ठीक इसी प्रकार जो हमारा अगला पोर्शन था रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट्स इन ए ट्रांजिस्टर एंड बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स तो हमारे ट्रांजिस्टर में हम जानते हैं मुख्यतः तीन भाग होते हैं इमीटर बेस और कलेक्टर तो उनमें बहने वाली धारा को इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट कहा जाता है तो आप प्रश्न नंबर तीन देख रहे हैं प्रूफ द फॉलोइंग जिसमें लिखा है कलेक्टर करंट बराबर बीटा इंटू बेस करंट प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ अभी आगे की कक्षाओं में हम इन नोटेशंस को समझेंगे बीटा हमारा है कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन और आई सी बी ओ है कलेक्टर टू बेस सेचुरेशन करंट ठीक इसी प्रकार चौथा प्रश्न है प्रूव द ट्रांजिस्टर दैट आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल्स टू जीरो अर्थात इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट इन तीनों धाराओं का योग शून्य होता है साथियों हम जानते हैं जो हमारा बीजेटी होता है उसको हम तीन कॉन्फ़िगरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन इमीटर 
कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे ट्रांजिस्टर का गेन होता है उनको हम तीन सैम्बल्स से प्रकट करते हैं अल्फा, बीटा गामा अल्फा होता है हमारा कॉमन बेस करंट गेन बीटा होता है हमारा कॉमन मीटर करंट गेन और गामा होता है कॉमन कलेक्टर करंट गेन आपको मालूम है इसमें गामा सबसे बड़ा होता है अल्फा सबसे छोटा होता है और बीटा इन दोनों इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है साथ ही सिंपल सूत्र की सहायता से हम अगर यदि एक का मान हमें ज्ञात है तो बाकी तो हम ज्ञात कर सकते हैं इन तीनों के बीच में संबंध ज्ञात करने का एक सीधा सा तरीका होता है क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर इमीटर करंट का मान बेस करंट और कलेक्टर करंट के मान के योग के बराबर होता है तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम अल्फा, बीटा और गामा में संबंध ज्ञात करते हैं इन्हीं तीनों के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं इन न्यूमेरिकल्स को आगामी कक्षाओं में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स इसी तरह जैसे हमने बताया कि हमारे ट्रांजिस्टर के तीन मुख्यतः कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कॉमन बेस कॉमन मीटर और कॉमन कलेक्टर इस पोर्शन से भी हमारे पास छः नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें मुख्यतः वो आपसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करवाता है साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन करने को कहता है उदाहरण के तौर पर मैं आप सबके सामने प्रश्न नो पढ़ता हूँ एक बार Draw and explain the input-output characteristics with different regions of a transistor in common emitter configuration with the help of a circuit diagram. Write the advantages of common emitter configuration. Define output impedance. तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितनी बार repeat होकर हमसे पूछा गया है. Students. हमारा अगला पोर्शन है बिहेवियर ऑफ बीजेटी इन एक्टिव कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन्स क्योंकि हम जानते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन्स होते हैं और किसी एक जंक्शन को मैं दो प्रकार से बायस कर सकता हूं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इस आधार पर ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन्स को जब अगर हम बायसिंग करते हैं तो हमारे पास चार रीजन्स निकल के आते हैं ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन रीजन और ट्रांजिस्टर का रिवर्स एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में होता है तो हम उसे एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं हमें सिग्नल का एम्पलीफिकेशन प्राप्त होता है ठीक इसी प्रकार जब हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ या सेचुरेशन मोड में होता है तब हम उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए स्विच के तौर पर काम में लेते हैं तो हमसे अक्सर पूछा जाता है वॉट डू यू मीन बाय द स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर एक्टिव कट ऑफ सेचुरेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक इसी प्रकार फाइंड द स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव कट ऑफ सेचुरेशन इन द सर्किट 2009 में एक प्रश्न पूछा गया था अभी मैं सर्किट इसमें ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ ठीक इसी प्रकार ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेकों बार इस प्रश्न की पुनरावृत्ति होती है और स्टूडेंट से पूछा जाता है मुख्यतः एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इसके बाद हमारा अगला पोर्शन है लो फ्रिक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी जिसे कि हम एच पैरामीटर मॉडल भी कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सर्किट एनालिसिस ई एल टू जीरो टू जहाँ पर हम टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स पढ़ते हैं तो जहाँ पर हमारा एच पैरामीटर मॉडल आता है ठीक उसी एच पैरामीटर मॉडल को हम हमारे इस बीजेटी पर इस्तेमाल करते हैं और उस फेमस मॉडल का नाम लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ बी होता है सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि उस एच पैरामीटर मॉडल को हम ड्रॉ करें उस मॉडल को हम बनाएं 
उस मॉडल में जितने पैरामीटर्स हमारे काम में आ रहे हैं प्रत्येक पैरामीटर्स का हमें नाम मालूम हो साथ ही साथ उसकी क्या उपयोगिता है यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए ठीक इसी प्रकार से जो चार हमारे पास एच पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर न्यूमेरिकल भी हमसे पूछे जाते हैं जैसे कि प्रश्न नंबर 18 है वहाँ पर हमें चार एच पैरामीटर मॉडल दिए थे और हमसे करंट गेन वोल्टेज गेन इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा गया था स्टूडेंट्स एक लिंक मैंने आपके सामने शेयर किया है साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम व्यू जी पी सी झालावाड़ एग्जामिनेशन सेक्शन बी टी आर पेपर्स इस लिंक पर क्लिक करके आप विगत आठ वर्षों के बी टी आर के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं इस लिंक पर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और साथ ही फर्स्ट ईयर के बीते तेरह वर्षों के प्रश्न पत्र हमारे लिए दिए गए हैं तो आशा है कि आप स्मार्ट हार्डवर्क करेंगे और आगामी परीक्षाओं में मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे जल्द ही अगले लेक्चर के साथ मैं आपके साथ होऊंगा धन्यवाद